电池王，你的超能力是什么？我可以干掉电池墙。理理论上他就是灯光师啊，对，你被录取了。所以你的能力是隐形了，对，你可以展示了。那你们先转过去。可以了吗？好，你被录取了。蜘蛛人。哦，所以的超能力是什么？我可以调换蜘蛛呀。滚，走啊！快走，快走，快走开。OK， 你的超能力是什么？我速度很快。示范一下。哇塞！哇，牛逼牛逼，真的牛逼！怎么做到的？就带了这个，连击加速不丢包，用汽油连击宝。嘿，众的华人玩家们，你们好，感谢收看《就知道玩游戏》，我是聂俊。我知道很多观众都在等游戏引擎的续集啊，各位不要等了，不是，呵各位不要急啊，我们已经确定制作了。但是呢，这个并不简单，因为游戏引擎涉及了很多枯燥的技术啊，要做的易懂又好玩，需要花挺多的功夫啊，所以各位再等等。但是呢，在引擎续集之前，我要用专门的视频来解决另一个问题啊。我们经常能够收到一种特殊的来信啊，就是咨询。我要如何才能进入游戏开发行业？呃，有的是高中生，想要决定未来的求学方向；有的是大学生，想要在自己专业外学习游戏制作；甚至有已经步入社会很久、三十多岁左右的各行各业的朋友，想要放弃自己的本职，重新探索游戏开发的道路啊。呃，这些来信呢都非常诚恳，而且篇幅都很长，我也会用上挺长的篇幅来认真回答。但是自从游戏引擎那一期播出之后，啊，这样的来信就一下子暴增了哈，多、啊、到我已经不能一个一个回答的地步了。但是这么多人有有这种困惑，而且来信都很真诚，加上 Gameker 最基本的初心就是想为中国游戏业啊出点力，说不定这些人从事游戏开发之后会出现大师呢啊，所以我也不能对大家的咨询置之不理。因此，我决定做这个视频，来同时回答所有这些来信啊。呃，虽然每个人的情况都不尽相同，但是对游戏开发行业的疑问，呃，基本上是一样的。所以先在视频里回答这些基础问题，希望能够帮到这些有疑惑的人。而这个视频呢，也分为上下两期，一期实在聊不完啊。我们在过年前把这两期放出来，让有需要的朋友在新年假期可以好好考虑一下明年的计划。但整个视频呢，也不能只回答这些人啊，大家也要看，是吧？而引擎的期也证明了，大家对游戏开发的事情也非常感兴趣，所以这期视频我就带大家了解一下一个游戏开发团队都有哪些职位啊，这些职位平常都干什么，这些职位的前景，以及如果你想进入这个职位，需要什么样的技能，要朝哪个方向去努力，这样不想从事游戏业的人呢，可以多一份了解，而想从事游戏开发的人，可以对照自己的情况选择合适的方向。在聊具体岗位前，先说一个重要又有趣的东西啊，这是我自己悟出来的一套秘籍，多年来秘而不宣。为了视频有更多干货啊，分享给大家。其实，各位想要更加了解游戏的开发，有个非常讨巧的方法，就是去研究游戏自带的制作人名单。可别小看这个名单啊，别以为就是一堆名字的集合啊，这个名单研究透了，可是能推理出一大堆信息的。我就特别爱看这个名单，不只是对制作人的尊敬。更是能管中窥豹，看出很多名堂。首先可以数呃多少人，然后乘以当地平均工资和开发时间，就能够大概得出这个游戏的开发成本啊。注意，只是开发成本啊。或者反过来，知道某个游戏的开发成本，呃，这个一般都不难知道啊，各大媒体都能打听到。然后除以时间和人数，就能知道当地游戏开发的人均工资。然后也能分析名单里的岗位出现顺序，推理出这个开发组的组织架构。并大概推理出他们的运作方式啊
是去中心化的扁平架构，还是中心化的集权管理啊，都能大概看出来。而且知道了组织架构，对专业人士来说，可是能够推理出超多信息的，这里就无法一一列举了，这涉及到公司管理的经验了。另外，观察开发组不同部门的人员数量，也能大概看出这个游戏着重点在哪里啊，是任务，是音乐，是画面，还是程序，都能有个方向，甚至能看出各个小组的实力。比如，如果有游戏啊。程序才几个人，明显少于业界平均，但是游戏实现的程序上的功能又非常强大，高于业界水平，那就能推测这个程序组里面有大牛人啊，一般都是技术总监啊。还有看名字，一般名字很容易看出是哪个种族的人啊，呃，美国人、欧洲人、华人、日本人都能看出来。然后统计这些人的比例也能推算出很多信息啊，比如市场上人才的种族比例啊，这个公司的招人比例，全球合作的力度等等，非常有用啊。甚至如果有 E A 预备这些发行商的人员名单，还能分清出发行策略，因为往往会写各个地区的发行部啊，看这个部里有多少人，就能大概知道这游戏发行策略上的偏重啊。还没完，还有各种合作商、技术提供商，特别明显等等啊。看这些合作，不仅可以知道哦，原来这上还有这些公司，还能知道他们提供了什么技术啊，游戏需要什么样的技术，这些技术都有什么用。又有多少内容是外包出去了？等等等等，反正一个制作人名单可以推理出超多信息，是不是没想到呢？那其中很多信息可能对玩家来说是没有用的，但是对想要进入这个行业的人来说，这信息就非常重要。特别是如果想要应聘某个游戏开发组，那除了玩他们游戏外，分析这个名单也是必须要做的功课啊！毕竟任何公司都喜欢招对公司有充分了解、有做好准备的人啊！这既是能力的展现，也是态度的体现。这个方法是我很小的时候玩游戏通关后，看着后面的名单，看着看着慢慢想到的。不知道有没有人别人这么做过啊？但是我现在告诉你了，就一定要重视。至于能推理出多少东西，那这个视频就先不聊了，大家可以试试推理看看。另外，电影的名单一样可以推理啊。那这个方法有用吗？啊，我觉得非常有用，因为我在二零零六年啊找人生的第一份工作，就直指当时广州最好的游戏开发公司，叫微企，就是开发呃《九天大亨》《七国争霸》《圣女贞德》的公司。就是用了研究制作人名单的方式，然后针对性的投简历，第二天就被约面试，一次面试直接入职，而且从那以后，只要换公司，我都会用这个方法。结果是我的职业生涯至今为止没有一次面试后被拒绝过啊！我找工作至今百发百中，甚至包括了非游戏的工作，呃，设计师啊、讲师啊，都是一发入魂。哈哈因为一样可以找到这些公司的很多名单，只是没有游戏那么方便而已啊。呃，这不是我要嘚瑟啊，这是告诉大家情报和准备的重要性。所以这是第一个给想入这个行业的人的建议啊。包括我们以后也会招人啊，招视频制作的、游戏制作的哈、啊。反正不要想着偷懒，不要做一份简历模板，然后光投简历啊。偷懒的人永远追不上有准备的人，比别人多想一点，多掌握一点情报，就多一点机会啊。有目标的少而精，胜过没有目标的多而烂。啊，不一定是百分之百啊，百分之百只是我预计好而已。呃，但是只要做精了，成功率一定不会低。那怎么精呢？就是研究对方的公司，而游戏业又是最方便的，因为制作人名单是公开的，而且没有电影行业那么错综复杂。这么好的情报，不用白不用。找工作除了拼技能，更多还是拼情报。OK， 接下来正式说游戏开发团队的架构啊。当然，每个公司的情况都不一样，架构也会有差别，岗位名字也不一样啊。国内国外啊也有点不同，但是基本上八九不离十。有特别不同的呢，我也会提出来。所以我准备了这张比较通用的架构啊，这里有张这个架构的脑图啊，大家可以在视频的简介里或者微博和各大平台的动态里找到这张图的下载。这个脑图的架构也是我从某个游戏的名单里趴下来的，是哪个游戏大家自己猜。好，我们从项目的发起，从上往下说。先说最头部的项目部，首先是工作室的总监 Head of Studio， 除了最大投资人啊，这个人就是公司老大啊，这个比较简单啊，要么你自己创业，要么大公司看好你，让你当这个职位。呃，如果不是自己创业建立工作室呢，那这个职位一般是不会直接参与游戏开发的，他负责的是管理整个公司。而想要在大公司里呢获得这个职位，不用说了，不断表现出自己的管理能力吧。接着就是比较重要的 Creative Director， 创意总监，也叫制作人。或者说总设计师之类的啊，这个人就是一个游戏的灵魂核心，也是最被外界所知道的。小岛秀夫、宫崎英高啊，在网上激动哭了的战神的 c o r e y Barlog 就是这个职位的。这个职位的工作呢，就是构思整个游戏到底应该是什么样的啊。他考虑的最多，也是最杂的。
音乐、美术、玩法都必须面面俱到。类似电影的总导演呢、啊，想在大公司呢获得这个职位非常难，不仅要展现出自己的创作能力、经验、各部分的理解，还要执行力、决策力、洞察力等等等等，反正就是人精，没办法。想获得这么高的权利和荣耀，就要有匹配的技能，而且还需要一些运气。不过呢，还是有些技巧可以比较容易的接近这个岗位的啊，这个等会儿会提到。而另一个方法呢，自己创业组建工作室哈、啊，简单明了，但自己承担风险。一般自己创业的这个职位会和刚才的公司老大、啊、重叠，由同个人承担，至少早期如此啊，为了是能够省出一个人的薪水。所以我不知道小老寿夫现在的工作室啊，是不是他一个人兼任这两个职位啊？得等游戏出来之后看名单。但是我估计啊，以他的自恋程度，应该是，而且不止这两个，哈哈，我们可以埋个坑，等死亡鸽子出来之后看看，还不知道能不能活到那个时候啊。OK， 下一位也是非常重要的 ，Director of Product， 产品总监、呃，项目总监、企划总监等等各种翻译都有啊。这个职位呢，一般是不参与游戏技术性开发的，他做的工作是管理这帮开发的人，以及把控好开发进度。要知道，开发个游戏非常复杂。啊，任务的分配、时间的把控、人力调整等等，都复杂了一 A 和 C 之间，啊，那不能都让制作人来做啊，没办法分心，所以呢，就要交给项目总监，而且哪怕是自己创业，只有几个人，也会把这两个职位分开啊，哪怕别的不岗位兼职也好啊，因为这个职位和制作人是对立的，制作人嘛，永远有想不完的创意，达不到完美的需求，所以制作人永远需要更多的时间啊，就像有人永远需要更大的衣柜。当然，永远需要更大的网盘，对吧？但如果这样下去呢，游戏永远也做不完，所以就需要项目总监来制衡制作人，估计和把控时间啊，哪些可以做，哪些要砍掉等等啊，不断和制作人来回拉锯对抗，取得制作时间和完成度的平衡点。所以这个职位的人呢，虽然一般并不出名，但是对一款游戏的完成来说，也一样至关重要，甚至对大公司来说，这个职位更重要。当然，我这里说不参与游戏开发是说职位上的划分啊，实际上会不会一起出谋策划、啊、就不一定了，但一般不会啊。所以这个职位呢，可以是不会开发游戏的人。相对的，要的是团队管理和时间把控的经验。所以对于不懂游戏开发技术，但是又想参与开发的人呢，如果你有丰富的管理经验，这个职位可以考虑。而且，就算做不到项目总监，还可以尝试做项目经理嘛。啊，什么是项目经理呢？呃、uh, ，manager of product 就是总监手下负责管理各个部门的。毕竟这么大的摊子啊，不能让总监一个人管。总监只管理各个部门的经理，经理再具体管理各个部门。所以项目经理是每个部门都有一个的。呃，之后就不再赘述了。所以这个管理路线是不懂开发技术的人参与游戏业很好的窗口，而且可以从小组管理到部门，有一个积累经验和晋升的过程。所以第二个划重点的建议啊，进入游戏开发行业不一定得是技术性的岗位啊，不要被游戏的技术性限制了思考啊，管理岗位也一样重要，而且之后还会说到其他岗位啊。不过不懂游戏开发，至少要热爱游戏、懂游戏，才能分辨出哪些该舍取，哪些可以争取。中国游戏啊，就是有太多不懂游戏，但权力又太大的项目总监了啊。制作人和项目总监应该对游戏理解要差不多，然后互相抗衡。就像两个差不多重的人玩跷跷板，才能达成平衡。均衡之道，方能完美。好，要做好游戏，也是均衡较派的。好，项目部主要的几个职位就说完了。接下来是编辑部，这个部门不是每个游戏都有的，有些完全不需要故事情节的游戏就没有，比如吃鸡这些纯多人对战游戏啊。不过这个还是偏少数的，现在大多数游戏都需要精彩的剧情。比如《消失的光芒二》，作为一个低人称打僵尸游戏，竟然请来了当年《抑郁症文学》的编剧阿瓦隆来执笔，可见这个部门已经对大多数游戏都很重要了。那这个部门最重要的职位啊，当然不用说了，就是编剧了。如果在制作人名单里看到了 Writer by 谁谁谁，那这个就是编剧了。编剧顾名思义，就是编写游戏的整体剧情啊。一个好的编剧的重要性，我想已经不用我多说了。在中国电影界流传着这样一句话啊：我们不缺好的导演。不缺好的演员，但是我们缺好的编剧。这句话呢，其实并不准确啊。我们其实也有好的编剧，数量也不少。我们缺的是把这些好编剧筛选出来的健康的市场机制。但是，不管这句话是否正确啊，至少从这句话可以看出来一个好编剧的重要性。另外，要特别说明的，好的编剧和好的小说作家是不同的。小说作家呢，需要优美或者有特色的文笔，而编剧对文笔的要求就没那么高了。小说里呢。
剧情是做长线铺垫的，甚至可以一直的都很平淡，等到最后几章才进入高潮，这是文学的一个特殊魅力啊！只要有点悬疑包袱，只要是文字不是特别无聊。总能靠一些细节抓住读者，或许是因为呃读文字的时候，我们会自主调用大脑的想象力啊。但编剧不能这样子啊，不能让电影或者游戏前面大半时间都浑浑噩噩，那玩家和观众就根本坚持不下去啊。他必须把各种精彩的桥段相对平均的分配在各个时间点，也就是所谓的无尿点啊。而这需要一定的技巧和硬功夫，这也是为什么很多照搬小说的电影，明明小说写得很好看，但是电影却一塌糊涂。所以会写小说，或者说想象力够丰富、够天马行空，不一定能做好编剧。编剧是有一套严谨的知识体系的。所以想要成为编剧的朋友呢，还是需要一些编剧方面的培训啊、呃。那至于哪里能够找到这样的培训呢，我就不知道了哈。然后接下来，编剧一般都是一个人，但是大公司的编剧团队并不是一个人。在编剧的手下呢，还会有几个重要的职位。第一，叙事编剧。啊，大概可以这么翻译吧。他的工作呢是综合游戏的类型、游戏的技术表现力等等因素，把编剧所构思的剧情用适合自己游戏的方式来合理的展现。哈、啊，这么说可能有点抽象啊。啊，给几个例子给你们吃。编剧想出来的剧情可能是上帝视角的，而且是多线程展开的，但游戏类型却是低人称主视角的。那虚实编剧就要考虑了，是把其他的线程的故事用书信、录音等方式展现，还是用过场戏剧动画展现？还是直接多出另一个可以操作的角色，这每一种不同的决定，反映到制作上都是完全不同的工作啊！是要找一大堆配音人员，还是为新的角色制作战斗系统？这都是不同的工作配置，而且工作量都很大，并且对游戏的体验和气质也会带来巨大的改变啊！是可谓牵一发而动全身啊，不能随便重来啊！所以主编剧可以是不了解游戏的，甚至是从外界请来的。但叙事编剧必须对游戏和游戏的开发方向非常了解，所以肯定必须是公司内部的人。而这个职位呢，就是很多没有编剧基本功，但是有一定编剧能力，同时又对游戏非常了解的人最适合尝试的岗位。可能这样的人远比真正编剧要多啊，所以有条件和有想法的可以尝试一下。接下来，编剧部内还有几个职位啊，对白编剧啊，这个好理解，就是优化剧情里的对白，这个可以不需要编剧能力，但是需要一定的文字功底。对文笔有信心的可以尝试，然后就是叙事分镜，也叫做叙事脚本。这个职位不写字，而是负责画画的。他要把确定下来的剧情呢，画成分镜，或者叫故事板。这个是影视作品里必备的职位啊。但游戏的分镜多少还是要了解游戏的，才能更好的确定表现形式。然后是镜头导演呢、啊，这个职位一般和叙事分镜打配合，但是他更专注于控制镜头的运用、走位、细节等等各种专业知识啊。这两个职位呢，都需要特定的专业技能，一般都是在影视学校才能学到的。如果你有相关技能，可以尝试；如果没有呢，那还是别揽这个瓷器活了。另外，这两个职位在有些公司可能是被分配到美术部的，这就要看这两个公司的情况了。好，接下来聊另一个也是非常重要而且非常庞大的一个部门——设计部。这里的设计不是美术上的狭义的设计，而是广义上的设计。这个在英文的语义里啊，不容易搞混，一个是 design 广义上的设计，一个是 art 美术。但是在中文语义里呢，很容易搞混，所以在中国可能更习惯叫策划部。但是这里呢，我们先叫设计部啊，因为这种叫法更容易理解部门的本质。这个部门呢，是会经常和其他部门发生冲突的，被其他部门认为只是会拍脑袋啊，只是会出想法的功能，一下子让美术改资源，一下子让程序改功能啊，烦死人。而设计部呢，却认为其他部门不配合啊，改个东西唧唧歪歪的。特别这种现象，在国内开发游戏的应该深有体会啊。我承认，在一定程度上呢，设计部或者说国内的策划部有不少是不了解游戏的，甚至连我游戏都没玩过几个，这是导致冲突的原因之一啊。但即使是好的设计部，大家对游戏都有很深的了解啊。国内还是有不少这样的团队的，或者即使是国外知名厂商的设计部，其实也一样和别的部门有争执。毕竟，好的东西就是争执、对抗、制衡、推敲出来的东西，没有一个大团队能够大家和和气气的做这个好东西啊。争吵那是必然的，碰撞啊啪啪啪才会有火花嘛，对吧？啊，所以不要妄想，我跳槽到了一个牛逼的公司，里面的设计部就不会整天改这改那改那啊，其实还是一样的，只是不会出现很外行的决策而已。好，那先说带领设计部的最大的职位，设计总监啊 ，Design Director 这个岗位主要负责两个工作，一是他和创意总监打配合。
去理解创意总监对游戏的想法，然后考虑能不能实现。如果能实现，得用什么系统去实现啊？举个例子啊，《新战神》创意总监 Corey b a r l o c k 和设计总监的对话啊 ，Corey b a r l o c k 说：“我希望这一代的战神不要那么陷阱，而是有点自由探索的成分，但是又不要像开放世界那么开放。”不要让支线干扰了主线的流畅体验。爱青觉得呢？嗯，我觉得，要不还是你自己做吧，我不想干了。啊，不是，开玩笑，开玩笑。我觉得呢，可以做一个小型的开放地图，以九界湖为中心，所有的任务呢都围绕这个湖，呃，主线都有明确入口，而支线入口呢则比较隐蔽，这样呢既能明确的区分主线和支线，呃，也让这个地图不会开放的没有中心。嗯，我觉得这个想法不错，很不欲避。可以尝试，尽管给你加鸡腿。这么举例，应该就能明白创意总监和设计总监的区别了。创意总监也就是制作人，构思游戏要有什么样的体验，而设计总监呢，想办法把这个体验落地。那或许有人会问了，这两个职位有点重叠呀，为什么制作人自己不能把体验落地呢？啊，事实上也可以啊，小一点的团队也会这么干。但是要知道，制作人可不只是要考虑。呃，设计框架，制作人还要考虑美术、考虑音乐、考虑剧本等等一大堆东西啊，所以不能像设计总监那么专心。而且，设计总监的第二个岗位职责就是制作人更加没有精力去做的啊，那就是管理手下每个小系统的设计师。设计总监呢，可不是自己一个人把游戏所有系统都设计好的、啊，他更多的工作是沟通，理解了制作人的想法之后呢，他就会把具体的任务分配给下面的人去做。啊，比如刚才的例子啊，确定了九界之湖这个想法之后，他就会把想法传达给关卡设计师 （level design） 去实现落实。同时还有其他的，比如系统设计师 （systems design）、战斗系统设计师 （combat design）、技能设计师 （skill design）、数值设计师 （numerical design）。这个数值设计师的工作啊，也就是所谓的数值平衡啊，这个岗位需要一定的数学技能，还有 gameplay animation design。游戏过场设计师等等等等，这些不同系统的设计岗位，而且会根据游戏的不同而做增减和更加细分的分支。比如，如果去看看呃《古剑奇谭三》的制作名单，就会能看到还有家园系统设计、家园数值编辑这些特别为这个游戏定制的岗位。那这些设计总监手下的岗位，其实听名字就能大概知道，从业的人必须对游戏里相应的方面能有足够的熟悉和了解。呃，特别关卡设计和数值设计需要一定的专业知识，在海外很多游戏开发课程里，关卡设计往往都是最核心的课程啊。毕竟游戏嘛，不管是过关的还是开放世界，说到底还是一个一个的关卡，万变不离其宗。如果你没有艺术细胞，如果你不会编程，那设计部门的大部分岗位你都还是可以去尝试的。而且我刚才说了，有一些技巧容易触碰到制作人这个职位嘛，呃，设计部门就是其中一个技巧。一般设计总监是最容易晋升为总制作人的，而设计总监手下的岗位呢，就是最容易成为设计总监的。所以这一整个设计部门都是离制作人这个最荣耀的职位很近的，但是只是离得近而已，不表示不需要努力。事实上，这个部门的人远比其他部门更需要努力，也更需要能够扛得住压力。毕竟一个游戏如果不好玩，很少情况下会是因为。美术、音乐、编程这些，更多大家还是会归咎于设计部门设计的有问题。而另一方面，设计部门的人也是最缺乏考核标准的。他不像美术、音乐、编程，能够相对的准确的考核实力。游戏系统设计这东西太难考核了，新人行不行，不试一试根本看不出来。而就算是有成功案例的，比如参与设计过《鬼泣》的战斗系统，也无法验证这个系统的成功就是他的功劳。说不定他在战斗系统设计这个小组里，每次提出方案都会被否决，或者效果不好呢。所以设计部门是最容易鱼目混珠的啊，所以也因此这个部门最容易被其他部门抱怨，不专业啊，不懂游戏等等。而我刚才说的这个部门要比其他部门更加努力，也是因为这个原因。有实力的人因为无法用标准去证明，所以才要更努力的去工作。这也是为什么随着时代的进步。美术、音乐、程序等等各方面都能够有明显而且稳定的进步，但唯有好不好玩这件事情是不一定能够跟着时代进步的。而我在这里说这个呢，可不是要告诉大家这个部门非常容易混进去啊啊！就算我不说，这件事情也时刻都在发生。我想做的是呢，如果各位真的热爱游戏，不要为了进游戏公司而混进这个部门啊，这样只会残害这个行业。这种现象在国内尤为明显啊！我在国内待过好几个游戏开发公司。
，确实认识了不少真正厉害、有想法、有经验，也对游戏非常了解的设计人才。他们设计出来的游戏不一定热卖，但是至少不会拖累这个行业。但同时，我也见过太多呃这样的情况，就是整个设计部门的人基本都没怎么玩过游戏，大概也就玩过《传奇》《大话西游》这些当时火爆的游戏啊，然后就敢来大言不惭的设计游戏系统。整个部门从总监到组长，甚至没有一个人玩过 PS 和 Xbox， 啊，可能听都没听说过。如果我们去跟他们说，哎，最近有个游戏机叫 Xbox 360， 里面的东西都特别厉害，特别好玩，他们会直接说，哎，别想了，我们不可能做到这些的。之后就堂而皇之的忽视了这些游戏机的存在，甚至游戏公司的总制作人可能都是这个德性啊。那这些人设计出来的游戏系统能好玩吗？能带动这个行业进步吗？很多人都说中国游戏进步慢，是因为有一波玩家不行啊。但是我觉得很大程度上，这些制作人也不行。我在这里说这些可能会得罪某些人呢、啊，因为可能就有这样的从业者看到了这个视频啊。但是我并不是为了喷击而喷击啊。如果有观众是刚才我说的这样这样的从业者，我希望如果你还热爱这行业，去多试着了解世界上最新最好的那些游戏，并尝试去学习一下最新的理念，能不能用得上不重要，但多少。知道也好呀，而还没有进入这个行业的朋友呢，如果想进入设计部门，也希望不要带着混日子的心态，认真对待这个职位，认真对待这个行业，提升自己游戏知识的深度和鉴赏的广度，才对得起游戏设计师这个名号。我记得一位很牛逼的前辈对我说过一句话啊，这句话至今还萦绕在耳边。他说，玩过很多游戏的人不一定是好的游戏设计师，但好的游戏设计师一定玩过大量游戏。这就像周星驰所说的，这是一个游戏人的基本功。OK， 这期视频我说了游戏开发团队里的三个重要部门：项目部、编辑部和设计部。这三个部门呢非常重要，基本奠定了游戏的灵魂，所以花了比较长的时间去介绍啊。而这三个部门呢也有特殊点，这三个部门的工作呢是在游戏正式开发之前就开始了，我们叫做研发期 （Research Period）。事实上，游戏并不是一开始就大张旗鼓，美术、音乐、程序大家一起卷起袖子开干的。一开始一般都会先进行研发，在研发期间呢，就有这几个部门的人啊，最多再带上几个美术和程序，就开始研究这个游戏到底应该怎么玩。可能这期间会做一个简单的 demo， 也有可能什么 demo 都没有啊。比如巫师第一代就经历过这样的研发期，而一旦研发期取得一定的结果，确定了游戏的大方向，才开始调用美术、程序、音乐等等人力资源的。这个时候才进入了开发期 （development period）， 而其实研发期远重要过开发期。很多好的游戏，其实研发期可能比开发期都要长啊。有传闻说，《魔兽世界》的研发期长达五年，而开发期只有三年。呃，具体时间可能还要有待考证啊，但是也可以从中可见研发期的重要性。但另一方面呢，我们的国产游戏就比较缺乏研发期了，经常就是迫不及待的就开始了。等到发现问题的时候呢，已经不好修改了。不过这情况这几年倒是有所改善的、啊，这也是我们越来越了解游戏开发产业的一个信号。最后，我今天说了这些，这么多部门，这么多工作、合作，还有前期枯燥的研发期等等，都能充分说明一个游戏的诞生是多么的艰难。所以，遇到这些不喜欢的游戏，我们可以不去玩，可以批评，可以表达自己的想法，但是没有必要恶意喷，没有必要去形成对立。更不应该去骂垃圾，因为要知道你口中的垃圾，可是经过这么多人的努力啊，有专业知识，有管理经验，有工作成本等等。如果这些巨大的成本都真的是垃圾的话，那想想自己基本没有什么贡献的人，又会是什么呢？而我相信，只要有过付出的人，会认为任何东西都有其价值。好，游戏开发岗位的介绍，上半期就到这里啊，下期我们会开始介绍那些实际进入开发期的部门。当然，上下期连着嘛，就没有尾巴了，留到下期。Gameker 与同在，我是聂俊。